வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இப்போ நேற்றுக்கு வந்து காலம் கடந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டேன் அதில் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட கேஸ் அதை பற்றி பேசுறது வந்து ஒரு அது ஒரு தகுதி குறைவு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இது வந்து என்னடானா எவ்வளவு பெரிய கப்பலாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஓட்டை போகிறோம் அதை கப்பலை கவுத்துறோம் இது வந்து ஏதோ இந்த வைரமுத்து அந்த சின்மயி இவங்களோட அது நின்று போயிருந்தால் அது நாம் வந்து அதை டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இங்க வந்து என்னடா நடக்குதுன்னா அந்த மகராசி வைரமுத்து மேலே ஏதோ ஒரு புகார் சொல்கிறாங்க சொல்லட்டும் வைரமுத்து வந்து அதை மறுக்கிறாரு மறுக்கட்டும் இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த திராவிட உணர்வாளர்கள் திமுக சிம்பத்தைசர்ஸ் இவங்க வந்து இந்த மேட்டரில் தங்களுடைய கருத்தை சொல்கிறாங்க உடனே வந்து திமுக என்பது பெண்ணியத்துக்கு எதிரானது பெண்ணடிமையை ஊக்குவிக்கிறது வைரமுத்துவை குருட்டா போக்கில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இங்கே வந்து என்னடான்னா இடம் பொருள் ஏவல் அப்படின்னு நம்மால் என்ன சொல்லுவாங்க காலதேச வர்த்தமானம் அப்படின்னு அவா சொல்லுவா இது நடக்கட்டும் இப்போ இது நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது இதை இந்த அம்மா சொல்லக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த அந்த அயலக தமிழர் அவர் பாவம் எதுவும் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லைன்னு அவர் சொல்லலாம் நாம் சொல்ல முடியாது அதாவது மேட்ரு என்னடானா இப்போ சரி வைரமுத்துவுக்கு வந்து அரசியல் செல்வாக்கு இருக்குது ஏன்னா வந்து கலைஞர் அவர் வந்து ஒரு போராளி அவருக்கு வந்து அவருடைய அறிவு தாகம் அது அடங்காதது எப்போ பாரு இந்த கட்சிக்காரவங்க கிட்ட அந்த மாவட்ட செயலாளர் அப்படி இந்த மாவட்ட செயலாளர் இப்படி ஏதோ பஞ்சாயத்தில் மண்ட காஞ்சி போச்சுன்னா தன்னைத்தான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வைரமுத்துவுக்கு ஒரு ஃபோனை போடுவார் போல் இதான் வந்து வைரமுத்துவுக்கும் திமுகவுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் திமுக கூட கிடையாது கலைஞருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்பு வட்டம் அவ்வளோதான் இப்போ அப்படி கணக்கு எடுத்துக்கினா இப்போ என்னை எடுத்துக்கங்க நான் பார்க்குறதுக்கு ஐயர் மாதிரி இருக்கேன் சாப்பிட்டா இருக்கேன் டை என்ன ஓடி போயிடுற மாதிரி இருக்குது ஓகே நமக்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நத்த நாடு ஓடி போகிறம்போக்கு அரட்டிக்கிட்டு கால் டிக்கெட்டு முக்காட்டிக்கிட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி எல்லாமே தெரியும் இப்போ அவன் எது எதையோ பண்ணுவான் எல்லா கேஸையும் என் பேரில் ஏற முடியுமா இது இதெல்லாம் கொஞ்சமாச்சும் நியாயமாக இருக்கா சரி இது ஒரு பக்கம் அடுத்தது இந்த இணையதளத்தில் இயங்கக்கூடிய இந்த திராவிட உணர்வாளர்கள் அதே போல் இந்த திமுக அனுதாபிகள் கலைஞர் அபிமானிகள் இவங்க இவங்க வந்து ஃபுல் டைமர்ஸ் கிடையாது இவங்களும் இணையத்தில் இருக்காங்க தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதே போல் இந்த இணையம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி இங்கே வந்து அப்பப்போ பேஷண்ட்டுங்க அட்மிட் ஆவாங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆவாங்க புது பேஷண்ட் வருவாப்பில் எல்லாம் பார்க்கறான் இது நீ வந்து திராவிட உணர்வாளன் என்பதாலேயே நீ இப்படித்தான் கருத்து சொல்லணும் அப்படின்னு யாரும் யாருக்கும் சட்டம் போட முடியாது இப்போ மகாத்மா அவர் வந்து அஹிம்சைக்கு பெயர் போனவர் 
ஒரு கண்ணு பூட்டி கால் உடஞ்சி போய் அவதி போடுது அப்ப அந்த காலத்துல வந்து அந்த அளவுக்கு வெட்டினரி சயின்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகல தாத்தா என்ன சொல்றாரு அது வேதனை என்னால பார்க்க முடியல பொண்ணு இருக்கிறாரு அப்படி ஒரு கேஸ் அது வந்து என்னடா கேஸ் வைஸ் அந்த தீர்ப்புகள் மாறும் இந்த கேஸ் ஹிஸ்டரின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வேற கதை நமது மீனவர்களை இலங்கை ராணுவம் சுட்டு கொன்ற போது நீங்க மீனை கொல்றீங்க இந்த கர்மாவாலத்தா உங்க மீனவர்கள் கொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் பதிவு போட்ட மகராசி அந்த அம்மா அந்த அம்மா வந்து ஏதோ இந்த நடைபாதையில் பூரிக்கக்கூடிய அம்மனி அம்மாளோ இல்லை கருவாடு விற்கக்கூடிய காத்தாயோ கிடையாது ஹை லெவல் இந்த இஷ்யூல யாரோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு பதிவுகள் போடுறாங்க பேச்சுங்கிறது வந்து எப்படின்னா நீங்க ஏ நான் பி நீங்க பி இருந்தா நான் சி நீங்க சி இருந்தா நான் டி இந்த வாக்குவாதங்கிறது வந்து ரெண்டு பேருக்கு சம்பந்தப்பட்ட மேட்டர் அந்த பக்கம் இருந்து என்ன வருதோ அதுக்கு சமமாக தான் இந்த பக்கம் இருந்து போகும் சிவில் அதை வந்து கிரைமாக மாற்றி பெண் என்றும் பாராமல் இது ஒரு இது போட்டு அரசு ஊழியர்கள் அவங்க வீட்டில் அடுப்பில் வந்து தண்ணியை ஊற்றியாச்சு அந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு படைத்த அம்மணி இந்த அம்மாவுக்கு இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது சரி நடக்கலாம் ஏன்னா இந்த சமுதாயமே அதுவும் இந்த இந்தியா நீங்கள் வந்து உண்மையான தலித் என்பவர்கள் பெண் தான் ஒரு தலித்தினுடைய மனைவி கூட தலித்தை விட கேவலமாகத்தான் நடத்தப்படுவாள் அந்த தலித் சகோதரனாலேயே அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் நடந்திருக்கலாம் இப்போ அந்த நேரம் வந்து வைரமுத்துவை எதிர்க்க முடியாம கூட இருந்திருக்கலாம் வெரி குட் ஓகே இப்ப எனக்கு ஒரு அநியாயம் நடக்குது ஒரு அக்கிரமம் நடக்குது அதை வந்து என்னால் எதிர்க்க முடியல ஐ கேன் பை காட் நான் வந்து புறக்கணிக்கலாம் கமல் கமல் வந்து படம் படம் பண்றாரு அதுக்கு எதையோ எதிர்பார்த்து ஸ்கெட்சை போட்டு கமலை வந்து டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க கமல் என்ன சொல்கிறாரு நான் இந்த நாட்டையே புறக்கணிக்கிறேன் நான் அதுதான் வந்து சத்தியாகிரகம் ஆக்கிரகம் போகும் இது இன்னம்மா வந்து அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்காதது போல பதினாலு வருஷமும் வந்து ஈஷிண்டு அவன் அக்காபுல் என்ன சொன்ன ஈஷிண்டு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுறது காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிறது ஒரு இன்னொரு ட்வீட் கூட பார்த்தேன் நீர் வார்த்து அப்படின்னு இது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் அந்த சந்தேகத்தின் நிழல் படுகிறது இது ஒன்று கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி இது அடுத்தது வந்து என்னென்னா காலதேச வர்த்தமானங்கள் இப்போ நேத்திக்கு என்ன நடக்குது கவர்னர் இவர் வந்து புலியல் அறை கதவையெல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்த பார்ட்டி தன் மேல் ஒரு புகார் வரும்போது அந்த புகாருக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டை வச்சு அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்த ஒரு பெண் இருபுறையே கன்னத்தில் தட்டின பார்ட்டி சரி இவருடைய வண்டவாளங்களை நக்கிரன் கோபால் தண்டவாளத்தில் ஏத்துற இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு மறுப்பு கொடுக்கலாம் ப்ரெஸ் கவுன்சிலுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் மான நஷ்ட ஈடு வழக்கு போடலாம் எத்தனை இருக்கு இல்லை அந்த காலத்தில் அம்மையார் மாதிரி ஒரு கால் பக்கம் விளம்பரம் கொடுக்கலாம் நக்கீரன் கோபால் ஆய் பையன் நக்கீரனில் வர்றதெல்லாம் யாரும் நம்பாதீங்க நான் உத்தமன் உத்தமோத்தமன் ஆடு கொடுக்கலாம் எத்தனையோ வழி இருக்கு ஆனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க 
கவர்னரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தார் கேசம் போடுறாங்க கவர்னருக்கு பணியே கிடையாது பணி செய்ய விடாமல் எப்படி தடுக்கிறது எனக்கு புரியல பிரம்மம் அப்படின்னு ஒரு வஸ்து இருக்கும் அதை பற்றி மயிர் பிழக்கும் மாதங்கள் நடக்கும் அதை போல தான் இந்த கவர்னரின் பணியும் அது வேற கதை இதெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் அந்த பேராசிரியை அதாவது இந்த மாணவிகளை இந்த பாலியல் சுரண்டலுக்கு ஆட்படுத்த ஆள் பிடித்த பேராசிரியை என் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு இந்த கேஸை வந்து என்னோடவே முடிச்சிடலாம் பார்க்குறேங்க நான் தப்பு செஞ்சது செஞ்சது தான் அது யாருக்காக செஞ்சேன் அது வரைக்கும் இந்த வழக்கு போகாது போல அப்படி கொண்டுட்டு போக நினைச்சா என்ன முடிச்சு வாங்க போல அப்படின்னு வாக்குமூலம் கொடுத்து தான் நக்கீரன் எழுதிருக்காங்க ஒரு கா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து எம்ஜிஆர் போட்டார் ஒரு கமிஷன் அந்த கமிஷன் அறிக்கையை டிக்கி கீழே வச்சுக்கிட்டார் கலைஞர் அதை ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு எதிர்கட்சி தலைவர் உடனே வாத்தியார் வந்து அரசாங்க ரகசியத்தை வெளியிட்டார் அப்படின்னு ஒரு கேஸை போட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு கேஸை போடு விசாரணையில் இருக்கக்கூடிய வழக்கு அந்த வழக்கில் தரப்பட்ட வாக்குமூலம் அதை இவர் லீக் பண்ணாரு அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கேஸை போடு அது நியாயம் அதை விட்டு போட்டு செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரி இருக்கட்டான் ஜட்ஜி காது துப்பி வெளியே அமிச்சிட்டாரு கோபால இருக்கட்டான் இது ஒன்று தான் இன்னும் நிறைய இருக்கு இந்த ரபேல் ஊழல் இந்த சிலைகள் கோவில் சிலைகள் கொத்து கொத்தா எடுக்கிறாங்க என்ன கொத்து கொத்தா எடுக்கிறாங்க அதே போல அந்த சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி அரசாங்கத்தினுடைய நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சு பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இந்த ஆகஸ்ட் ஷாக்காலாம் நடக்கிறதா செய்தி இப்படி இந்த கால தேச வர்த்தமானம் இதெல்லாம் பார்க்கணும் சர்க்கம்ஸ்டன்சியல் எவிடன்ஸும் இதை சொல்லுவாங்க அதை போல் நீ போடு புகார் போடு தப்பு இல்லை அண்ணாவையும் பானுமதியையும் இணைத்து வதந்திகள் வந்தப்ப அண்ணாவே சொன்னார் நான் ஒன்றும் முடிவு அது என்ன முற்றும் துறந்த முடிவோடு முதல்ல பானுமதி படிதாண்டா பத்தினியும் அல்லன்னு அன்னைக்கே சொன்னார் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த வாரம் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு என்ன இந்த கள்ள உறவு என்பது தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றம் அல்ல பாதிக்கப்பட்டவர் விவாகரத்துக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டான் அது இந்த வாரம் அண்ணா வந்து அந்த காலத்திலே சொன்னார் நான் முற்றும் தொடர்ந்த முனிவனும் அல்ல பானுமதி படிதாண்டா பத்தினியும் அல்ல தாண்டி போயிட்டார் அதான் திராவிடம் இப்ப இந்த வைரமுத்து வைரமுத்து எதுக்கு டார்கெட் பண்றாங்க அது ஆண்டாள் இஷ்யூ ஆண்டால் இஷ்யூல ஒன்றும் பண்ண முடியல அதுக்கு இவனை ஓரண்ட இருக்கலாம் இது வேணாங்கல ஏன்னா இது ஆரிய திராவிட போர் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்க பக்கத்துல வந்து பிரம்மங்கா எழுதி வச்சிருக்காரு கலியுகம் துவங்கி ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் வரை உங்க பக்கம் தான் காத்தடிக்க அதுக்கப்புறம் ஆப் அடிக்க அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காரு இப்போ வந்து அஞ்சாயிரத்தி நூறு தான் ஆயிருக்கு அஞ்சாயிரத்தி நூற்றி சில்லற கழிவு காதி வரணும் இப்போ இந்த கணக்கு பிரகாரம் பார்த்தா அஞ்சாயிரம் வருஷமாக ஆ படித்த குரூப்பு ஓகே அவங்களால் வந்து இந்த கால மாற்றத்தை ஜீர்ணித்து கொள்ள முடியவில்லை இப்போ அந்த பக்கம் வேற அந்த பக்கம் வேற வடக்கு இது தெற்கு அங்க விதைச்ச விதைய இங்க போட்டுட்டு வந்து விதைச்சா அது முளைக்குமா அது யோசிச்சு பார்க்கணும் 
ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்றான் அது வந்து எதிராளி எதிர்பாரா விதமா இருக்கணும் இவனுங்க வந்து எப்படின்னா இந்த கத்துக்குட்டி டைரக்டர் எல்லாம் படம் எடுப்பான் படம் எடுக்கும் போது ஃப்ளோர் டிக்கெட்ல இருந்து ஒருத்த அடுத்த சீனை சொல்லிக்கிட்டே வருவான் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இவனுங்க ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் இந்த அம்மா வந்து இப்படி ஒரு புகார் போடுது போட்டா இது அது என்ன சொல்றது உள்ளங்கை ஐபேட் மாதிரி தெரியுது ஐபேட் மாதிரி தெரியுது கே சிஸ்டி ஒன்று இடம் பொருள் ஏவல் காலதேச வர்த்தமானங்கள் இது ஒரு பக்கம் பயிற்சி தெரியுது தெரிஞ்சதும் சொல்லப்படாதா இப்ப எஸ்டிஸ் எஸ்சிஸ் பிற்படுத்தப்பட்ட இடத்தை சேர்ந்த பெண்கள் உடல் ஊனமுற்ற பெண்கள் நம்ம பாட்டிக்கா வந்து சிஎம்மா இருக்கும் போது இந்த உடல் ஊனமுற்றவர்கள் ஏதோ போராட்டம் பண்றாங்க அவங்களை வந்து எலி பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சி பாதி ராத்திரி சிட்டிக்கு வெளியே விட்டு போகுது போலீஸ் அதெல்லாம் அநியாயம் இல்லையா அதெல்லாம் அக்கிரமம் இல்லையா நடக்குது என்ன நடக்குது இல்லைங்களே ஏன்னா இந்த இந்தியன் சொசைட்டி ஒரு பிளடி ஹிப்பாக்ரட்டிக் சொசைட்டி மேல் சேவனிஸ்ட் சொசைட்டி நடக்கலாம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் இல்லைங்களே ஆனால் பர்சன் ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் கேஸ் ஹிஸ்டரி காலதேச வர்த்தமானங்கள் நான் ஒரு திமுக அனுதாபி என்பதாலேயே நான் ஒரு திராவிட உணர்வாளன் என்பதாலேயே வாய்க்கு பிளாஸ்டிக் போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா சொல்லித்தானே ஆகணும் இப்ப வைரமுத்துவுக்கு கொக்கிய போட்டு இழுக்கணும்னா ஆயிரத்தி எட்டு ஓட்டம் இருக்கு அதுல போட்டி இழு என்ன அதுல போட்டி இழு இது வந்து எப்படிதான்னா இடுப்புக்கு கீழே அடிக்கிறது எப்படி இடுப்புக்கு கீழே அடிக்கிறது இது இந்த சங்கிங்க சைக்காலஜி தான் அதாவது இவனுங்க வந்து கற்பு வீரம் தேசபக்தி எதையுமே அங்கத்தான் தேடுவான் இடுப்புக்கு கீழே தான் தேடுவான் அதான் அவனுடைய சைக்காலஜி நாம எத்தனை படிச்சிருக்கா புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இங்க எவனாச்சும் தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சா உடனே இந்திரன் வந்து அங்கிருந்து சப்ளை பண்ணிடுவார் அப்படி இது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு கொஞ்சம் புதுசா யோசிக்கணும் வரேன் அப்படி என்ன மாதிரி ஆளு கஸ் பண்ண கூடாது இந்த அம்மா வந்து இப்படி புகார சொல்லுது சொன்னதான் வந்து தமிழிசை சௌந்தரராஜனும் இந்த எச்ச ராஜாவா உச்சா ராஜாவா என்று பட்டிமன்ற பொருளாகி இருக்கக்கூடிய எச் ராஜா அவர்களும் உடனே ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அடுத்து என்ன நடக்கும்னா ஷார்ட் பை ஷார்ட் சொல்லலாம் இந்த மகராசி மோதிஜிய சந்திக்கலாம் டெல்லியில் பாஜகவில் சேரலாம் இல்லை எவ்வளோ கேவலம் மாதிரி அரசியல் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா போர் மாதிரி நம்முடைய வியூகத்தை எதிராளி கஸ் பண்ணப்படாது அதான் போர் இதெல்லாம் அக்க போர் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்